В эфире Омск ТВ. Новости. Смотрите сегодня. Уголовное дело и проверка. Амич с балкона начал стрелять по пьяной компании. Шанс стать руководителем. В Омской области пройдет первый в Сибири кадровый конкурс. Камни, тракторы, автомобильные шины. Кто стал самым сильным в нашем регионе? Марафон, флора и памятник Бухгальцу. Как в Омске отметили День города. Обычный многоквартирный жилой дом по адресу Химиков 6В. Именно здесь, у этого самого подъезда, ночью 6 августа между мечами разгорелся межпоколенческий конфликт, завершившийся стрельбой. Буйная молодежь и громкие развлечения под окнами. Местные жители к такому уже привыкли. На просьбы вести себя спокойнее молодые люди не реагируют. Жалобы в полицию тоже результата не приносят. Это года два назад, вот как площадку сделали, так у нас вот это все началось. И в подъезды, и домофон ломали, и в подъезд заходили, и в окна залазили, и бутылки бросали подростки. подростки. Я сама приглашала полицейских, приходили, и мне говорили, что ну они же ничего, не, преступления не совершили никакого. Я говорю, так будем ждать, когда совершат. Дождались. Правда, за ружье взялся не буйный подросток, а сосед. В ночь на 6 августа здесь снова собралась пьяная компания. Гул, смех и крики довели местного жителя. Мужчина вышел на балкон и открыл огонь по толпе. Пять выстрелов попало в дорожное полотно, рикошетом задело троих молодых людей. Благо, ранения оказались несерьезными. Пострадавшим оперативно оказали помощь, а в полиции завели уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают выяснять все причины и обстоятельства конфликта между гражданами, произошедшего во дворе жилого дома на улице Химиков. Личности участников инцидента установлены. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Напомним, это не первый подобный инцидент. В мае Амич устроил стрельбу по студентам из окна общежития. Происшествие, кстати, тоже было на улице Химиков. Тогда пострадал один парень, а обвиняемого задержали на месте. Капитальный ремонт Омского тюза стал дороже. Подрядчик увеличит авансы из-за роста цен на строительные материалы. Обновлением театра юного зрителя занимается фирма «Стройцентр Иркутск». Аванс теперь составляет 27% от суммы всего контракта. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте облправительства. Причина изменений проста. Поставщики стройматериалов сразу требуют полной оплаты. К слову, с момента начала ремонта услуги дорожали несколько раз. Напомним, капитальный ремонт тюза должен завершиться осенью этого года. Общая стоимость работ около 600 миллионов рублей. Участки возле больниц собираются благоустроить. Средства на эти цели выделят в следующем году, сообщили в правительстве Омской области. Работу начнут с территории у городской поликлиники номер 3. Ранее в здании уже провели капитальный ремонт. Обновили фасад, крыльцо и ограждение. Отметим, помимо благоустройства возле медучреждений планируют уложить асфальтовые дорожки и оборудовать парковки для сотрудников и пациентов. Высшее образование, отсутствие судимости, родство с Омским регионом и искреннее желание развивать его – это стартовые требования для претендентов на участие в кадровом конкурсе для управленцев. Его наша область проведет первой в Сибири. С такой инициативой выступил глава региона Виталий Хаценко. Он представил пилотный проект по формированию кадрового резерва на заседании Совета президентской платформы «Россия – страна возможностей». Владимир Путин идею поддержал. Теперь команда облправительства формирует критерии для претендентов на руководящие посты. Специалисты определяют возрастные ограничения и прописывают конкурсные испытания. Успех – это человек. Человек, которого ты найдешь, правильно определишь позицию, чтобы она совмещалась с его внутренним состоянием, желанием работать. И вот каждый день засыпаю и всегда думаю, с кем мы будем работать на той или иной позиции. Потому что это самый главный вопрос – кадры. Кадры решают все. Названия у конкурса пока нет. Есть варианты. Омские кадры, Омский кадровый авангард, Омская область продвижения. Жители смогут дополнить перечень своими версиями. Конкурс на название проекта запустят 9 августа. Старт подачи заявок запланирован в сентябре. Тогда точно будут определены правила участия, возрастной ценз, сроки подачи документов и требования для претендентов. 
Более 40 тонн мусора. Такое количество рабочих вывезли с Омских улиц после Дня города. Уборкой занимались 130 сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства, сообщает мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Бригады работали 6 и 7 августа. Убирали мусор, подметали и мыли дороги, тротуары. Отметим, на следующий день после масштабного праздника горожане в социальных сетях жаловались на переполненные урны, мусор в кустах и на дорогах. Так. Поднять 110 килограммов – это только разминка. Сильнейшие атлеты готовятся побороться за Кубок Федерации силового экстрима. Посмотреть на выступление собрались сотни мечей. Состязания на площади Победы. В такой знаменательный день, день города Омска, вновь соревнования с силачей, силовой экстрим. Во-первых, это Кубок Федерации силового экстрима среди любителей и профессионалов. И, конечно же, турнир «Самый сильный человек города Омска», в котором никогда не побеждал иногородний атлет. Всегда побеждали мечи. Это исторический факт. И сегодня, я думаю, будет то же самое. Самое интересное, сегодня будет попытка установления рекорда России в подъеме камня на плечо. Вес камня 170 килограмм. Ради победы богатырям пришлось буксировать внедорожник, толкать огромный шины и даже поднимать трактор. Поддерживает стремление силачей временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хаценко. Говорит, эти спортсмены – гордость Омской области. Президент Федерации стрима, русские богатыри и наша меч, президент Федерации страны. И сильнейший человек уже 8 раз выигрывает Евгений Марков. Тоже из Омска. Казалось, что даже представитель Санкт-Петербурга и тот признался, что он в Омске вырос, 20 лет прожил. Поэтому это такой настоящий омский спорт. И будем поддерживать. С президента Федерации планируем не только на День города развивать, но подумаем, может быть, отдельное мероприятие сделать, фестиваль ежегодный. Русские богатыри. Мне кажется, людям это нравится. Соревнования объединили атлетов из трех стран – России, Беларуси и Узбекистана. Спортсмены, безусловно, соперничают, но за годы знакомства многие успели наладить дружеские связи. Участники признаются, что разделяют личную жизнь и спорт. Ну, ребята все хорошие, будем соревноваться, много с кем выступал. Получается, но на протяжении... Восьми лет, с 2014 года, меня никто в России не выиграл. Равных Евгению Маркову не оказалось и на этот раз. Сильнейший человек Омска обходил соперников почти в каждой категории. Рекорд омского силача побили любители из зала. Правда, трактор поднимать пришлось в четыре руки. Представители Федерации силового экстрима работают над развитием спорта в регионе. В день города атлеты вдохновили о мечей. Многие зрители вызвались на состязание любителей. Самый сильный человек России Михаил Кокляев подчеркнул, желание развиваться и пробовать новое – это уже большой шаг к успеху. Они молодцы. Самое главное, что люди не зашоренные, что люди не стесняются проявлять свои способности. А это уже победа. Любой шаг – это уже победа. Любой шаг вызывает уважение, любой шаг развития, любой шаг – это уже красиво прожитый день. Третье место среди профессионалов в соревнованиях занял Петр Бухонов из Кургана. Второе – гость из Мегиона Валерий Савин. Лучшим в очередной раз стал амич Евгений Марков. Хоккеист Владимир Ткачев продлил контракт с омским «Авангардом». Он подписан на три года, сообщили в пресс-службе клуба. Руководство команды возлагает на нападающего большие надежды. По словам генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова, ближайшие три сезона «Ястребы» будут выстраивать стратегию нападения вокруг игры опытного форварда. Владимир Ткачев присоединится к команде 11 августа. Первым его турниром станет омский кубок «Блинова». Напомним, сейчас омские хоккеисты в Сочи. На счету победа над питерским СКА и по в матче с хозяевами льда. Первые поле! 
свой 307-й день рождения Омск встретил не только громко, но и ярко. Торжества растянулись на несколько дней. Одним из первых подарков мегаполису имениннику стало долгожданное открытие памятника основателю Омской крепости Ивану Бугольцу. За судьбой конной фигуры, от первой идеи до выбора места для установки и от создания макета до монтажа бронзовой скульптуры на Иртышской набережной следил буквально каждый амич. Теперь сподвижник Петра I, одетый в офицерскую форму Преображенского полка, зорко следит за Иртышом и Омью. На постаменте размещен QR-код с информацией о памятнике и о людях, благодаря которым Омск вообще появился на карте страны. Пространство около новой достопримечательности ждет масштабное благоустройство. К этому процессу власти планируют активно привлекать частных инвесторов. Тем более именно бизнес полностью финансировал создание монумента. Прекрасный памятник. Я думаю, это станет местом престижения наших амичей. Давно было желание у Омска получить нормальную, хорошую, красивую конную статую основателя этого города. Если помните, в 2012 году первые попытки были, были выделялись даже деньги. И а, даже отливки были произведены, но не состоялось. Мне, как амичу, очень нравится памятник, а как мэру он нравится вдвойне, потому что здесь ни одного рубля из бюджета города Омска нет. Основное празднование 307-й годовщины со дня основания Омска по обыкновению началось в субботу. Ранним утром почти половиной тысяч любителей бега вышли на старт сибирского международного марафона. Однако, вопреки старым традициям, трасса длиной в один круг пролегла не через центр города, хотя и близко к нему. Отправной и конечной точкой для атлетов стала Джидрайф Арена. Вышел на дистанцию и временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хаценко. Вместе с командой областного правительства он преодолел три километра. После финиша отметил, несмотря на жаркую погоду, бежалось легко. Дойти до финиша помогало от Атмосфера, царившая на трассе и среди болельщиков. Ну а главными триумфаторами праздника спорта стали кенийц Эрик Керинг и спортсменка из Московской области Алина Прокопьева. Они не оставили шанса соперникам в марафонском забеге. Очень хорошо поддерживали. Была такая поддержка. Я даже много раз услышал свое имя. Значит, я думаю, в России меня знают все-таки. Праздничная палитра в День города была богатой на цвета и цветы, благодаря 71-й выставке зеленого строительства «Флора». В Воскресенском и Выставочном скверах на площади в 27,5 тысяч квадратных метров появились 44 композиции. Объединенные темой «Время выбрало нас». Каждое – настоящее произведение искусства, посвященное творчеству, образованию и не только. В отличие от подхода, которого создатели арт-объектов придерживались ранее, в этом году было решено отказаться, насколько возможно, от пластика и использовать природные материалы. По подсчетам специалистов, на все инсталляции потребовалось около миллиона цветов. Насладились, посмотрели, какие красивые экспозиции, цветочные. Сделано руками людей, а мечи, многие из них. И вообще хорошее мероприятие. День города, он такой получился у нас. Много событий, спорта, культуры. Ближе к вечеру торжества переместились в самое сердце Омска, на Соборную площадь. Перед почти 40 тысячами горожан заслуженные награды получили победители сибирского международного марафона, призеры забегов на более короткие дистанции и амичи, показавшие лучшие результаты среди всех наших земляков. К гостям праздника обратился Виталий Хаценко. Он отметил, нынешний день города однозначно удался. И самый большой вклад в этот успех внесли именно жители Омска. Я могу сказать, что, конечно, город – это не здание, дороги, стены – Город – это люди. Люди делают большие дела, благоустраивают город. То поверьте, вот этот миллион добрых дел, а если мы будем это делать каждый день, будет все больше и больше благоустраивать наш замечательный Омск. И пускай сибирский международный марафон переехал на другой берег Артыша, на Соборной площади грянул марафон музыкальный. Следом за местными группами концерт для мечей и гостей города дали звезды российской эстрады. Сцену в тот вечер делили две звезды – Пелагея и Ольга Серябкина. Отметим, на празднование 307-й годовщины со дня основания Омска приехали делегации из 10 городов России и зарубежья, а еще представители дипломатических миссий Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В мэрии подсчитали, в общей сложности площадки и мероприятия с 4 по 6 августа посетили больше 120 тысяч человек. Так что нынешний день рождения Омска стал одним из самых массовых.